टेस्ट मयरमेंट असेसमेंट एंड इवेलुएशन टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस को एडमिनिस्टर किया जाता है फिक्स टाइम पीरियड में ताकि हम देख सकें कि सब स्टूडेंट्स में से जो है वो किस किसने अच्छा परफॉर्म किया है एक टीचर का काम होता है कि जब आप फिक्स टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल अगर आपका मिड टर्म का टाइम है तो आप मिड टर्म से पहले की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आपने प्रॉपर उनको गाइड कर दिया अब आपका टाइम आता है कि आप उनसे टेस्ट लें ताकि आपको पता चल सके कि जो आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी उन्होंने कितनी ज़्यादा उसमें से परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है उनका जो लर्निंग है वो ज़्यादा ज़्यादा हाई हुई है जो आपने सेट टारगेट्स रखे थे जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखे थे वो एस अचीव हुए हैं या नहीं वो भी आप टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं टेस्ट का दूसरा पर्पस ये होता है कि आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कितना ज़्यादा बेहतर है अगर वो क्लास में ज़्यादा कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन टेस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं क्या रिटर्न एबिलिटीज़ में या इंफॉर्मेशन में उनके मेंटल नॉलेज में जो जो कॉग्नीशन है वो किसका ज़्यादा स्ट्रांग है तो टेस्ट आपको इन सारी चीज़ों को इन, इस बिहेवियर को चेक करने में हेल्पफुल रहता है असेसमेंट असेसमेंट एक जो है वो टेस्ट और असेसमेंट में सब टेस्ट जो है वो असेसमेंट है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सब जो है असेसमेंट्स वो टेस्ट हैं टेस्ट में जो एक ही वराइट टेस्ट में आप क्वेश्चन एयर के थ्रू जो है वो टेस्ट लेते हैं और असेसमेंट में आप क्वेश्चन एयर के थ्रू भी असेस कर सकते हैं पेपर पेंसिल भी पेपर पेंसिल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं एक ट्रेडिशनल वे जो है क्वेश्चन दिया आपने आंसर एक लंबा दिया या कोई जो है वो एसेज लिखने के लिए आपने दे दिए आप किसी लेबॉरटरी में लेके जाते हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कहने कर करने के लिए कहते हैं या फिर आप स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं तो टीचर वहाँ पे भी ऑब्जर्व करके असेस कर सकती है कि किस बच्चे को कौन सी बात कितनी ज़्यादा समझ आई है फिर आप स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्शन पेपर भी लिखवाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने दो हफ्ते पढ़ाया तो आप दो हफ्ते के बाद जो है वो स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन पेपर ले आए ताकि उनको वो जब लिख कर आएंगे और उनको आप एक चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इन दो हफ्तों में क्या सीखा है और कितना सीखा है असेसमेंट किस लिए की जाती है ताकि स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट जो है वो मैयर की जाए ओवर द टाइम आपको असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव ज़्यादा होती है असेसमेंट सोमेटिव भी होती है फॉर्मेटिव जो कि ऑन गोइंग होती है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दी उसके बाद आपने टेस्ट दिया और उसमें से चेक किया कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी या जो मैंने कंटेंट पढ़ाया जो मैंने एक्टिविटी करवाई उसमें से स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा सीखा है और कितना ज़्यादा नहीं सीखा तो जितना वो सीखते हैं या नहीं सीखते तो आपको ये असेसमेंट हेल्प करती है ताकि आप उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें असेसमेंट के थ्रू आप उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर सकते हैं जिन जो स्टडी की तरफ नहीं होते जिनका इंटरेस्ट कहीं और होता है वो जो के पढ़ाई की तरफ नहीं आते तो आप असेसमेंट के थ्रू उनको मोटिवेट कर सकते हैं डिफरेंट मोटिवेशनल थीरीज को अडॉप्ट करते हुए असेसमेंट आपको हेल्प करती है कि आप चेक कर सकें कि कौन सा टीचिंग मेथड्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या लेक्चर मेथड के थ्रू वो ज़्यादा सीखते हैं या वो जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ uh, करते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर वो जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जॉन डी ने दिया है क्या उसके साथ ज़्यादा सीखते हैं तो असेसमेंट के थ्रू आप टीचिंग मैथड्स को भी इवेलुएट कर सकते हैं कि कौन सा मैथड किस स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है रैंकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी इन रिलेशन टू द होल ग्रुप इवेलुएशन आप इसमें से किसी भी एक स्टूडेंट की रैंकिंग कर सकती हैं या कर सकते हैं कि आप अगर देख रहे हैं कि असेसमेंट के थ्रू कौन से स्टूडेंट्स ने ज़्यादा हाई अचीवर्स हैं और कौन कितना ज़्यादा कैपेबल है किस चीज़ में तो असेसमेंट आपको इसमें भी हेल्पफुल रहती है मैयरमेंट का सीधा मयरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप नुमेरिकल या डिग्री के फॉर्म में नुमेरिकल फॉर्म में आप डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे हमने मयरमेंट असेसमेंट में बताया कि हाउ वेल डज द इंडिविजुअल परफॉर्म हाउ वेल तो ठीक है आपने बता दिया कि 
अब हमें पता चलना चाहिए कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन वो कितना अच्छा तो अगर एक्सेलेंट भी कह दें तो हमें पता नहीं चलेगा अनटल अनलेस वी आर नॉट गिविंग द डिस्क्रिप्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म फॉर एग्जांपल आपने उनको बता दिया कि स्टूडेंट्स ने 70 परसेंट रिजल्ट आया है और दे हैव अचीव देयर परफॉर्मेंस सेवेंटी तो आप जब उनको सेवेंटी परसेंट उनको क्लासीफाई करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में को कैरेक्टराइज करते हैं दैट इज योर मयरमेंट जिसके थ्रू आपको एक ऑथेंटिक रिजल्ट मिलता है जिसमें आपको एक एग्जैक्ट फिगर मिलती है मयरमेंट असाइनिंग ऑफ नंबर्स अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द एट्रीब्यूट और डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आप किसी भी चीज को जैसे अगर आप थर्मामीटर uh, है थर्मामीटर आपको बताएगा कि इतना ज्यादा टेम्परेचर है अगर आप कोई लेंथ चेक करना चाहते हैं तो आप थ्रू जो है वो डिफरेंट आपके पास स्केल मौजूद है आप उनके थ्रू जो है वो डिफरेंट चीज़ों को मैयर कर सकते हैं और एग्जैक्ट जो है आप उनका नंबर या एग्जैक्ट फिगर आपको उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मिल सकती है इसी तरीके से स्टैंडर्डाइज टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट के थ्रू आप स्टूडेंट को मैयर कर सकते हैं कि उनका कितना लेवल है और उन्होंने कितना अचीव किया है evaluation on the basis of assessment and on the basis of uh, measurement you give your value judgment aap value judgment dete hain ki as a whole teaching learning mein teaching learning process kis tarah se tha student ki achievement kitni zyada higher thi kaun se teaching methods zyada effective the kis tarah ki strategies aur kis tarah ka content is tarah ki jo decisions lete hain is tarah is tarah ke jo aap value judgment dete hain jisme aap final decision banate hain ki agar koi student sabse zyada high hai ya agar koi teacher ko aap best teacher kehte hain to through out aap unko check karte hain ki unke students mein high achievers hain unke students zyada khush hain unke स्टूडेंट्स की नॉलेज ज्यादा हायर है तो उस टीचर की जो आप बेस्ट टीचर या बेस्ट स्टूडेंट कर जो कंसिडर करते हैं एज अ होल अगर स्कूल को ले लें स्कूल एज कम्पेयर टू दूसरे स्कूल्स तो आप उनको बताते हैं कि ये स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा स्कूल है तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड मयरमेंट एंड यू गिव दिस वैल्यू जजमेंट ऑन इन द फेज ऑफ इवेलुएशन